ഏവർക്കും റേ ഒപ്റ്റിക്സിൻ്റെ ലെവൻത്ത് മുടികളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് അതിനെ ചെറുതായിട്ട് ടി ഐ ആർ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ആ ഇന്ന് തന്നെ ഈ ഫിഗർ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഡെൻസർ മീഡിയമായ ഫസ്റ്റ് മീഡിയത്തിൽ നിന്നും റയർ മീഡിയമായ സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഡെൻസറിൽ നിന്നും റയറിലേക്ക് റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് പോവുകയാണെങ്കിൽ നോർമലിൽ നിന്നും അത് അകന്ന് പോകും അപ്പം ഡെൻസർ മീഡിയത്തിലാണ് ഇവിടെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് വന്നേക്കുന്നത് റയർ മീഡിയത്തിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ വന്നേക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് പതുക്കെ പതുക്കെ കൂട്ടുകയാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിനേക്കാൾ അല്പം കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ തൽഫലമായി ആ നോർമലിൽ നിന്നും റിഫ്രാക്ട് ലൈറ്റ് കൂടുതൽ അകന്നു പോകും അതായത് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷനും കൂടും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഏത് ആംഗിളാണ് ഇൻസ് റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേഡേയും നോർമലിൻ്റെ ഇടയിലെ ആംഗിളാണത് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസൻസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷനും കൂടുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ കൂട്ടി 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 വീണ്ടും ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസൻസ് ഞാൻ കൂട്ടുകയാണ് ഒരു പ്രത്യേക ആംഗിളിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ആ ആംഗിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ ആ ആംഗിൾ എത്തിപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ ആയ റേ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈ രണ്ട് മീഡിയത്തെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബൗണ്ടറി നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അതായത് ഡെൻസറിനെയും റെയറിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബൗണ്ടറിയാണ് ഈ കാണുന്നത് ആ ബൗണ്ടറി കൂടെ തൊട്ട് തഴുകി പോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ഈ പറഞ്ഞ റെയറർ മീഡിയത്തിലേക്ക് ലൈറ്റ് പോകുന്നില്ല ഈ സർഫസ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ കൂടെ തൊട്ട് തഴുകി പോകുന്നു അങ്ങനെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസൻസ് ഇപ്പം ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ ആയപ്പോഴാണ് ഈ കാര്യം സംഭവിച്ചത് അല്പം വളരെ അല്പത്തിന് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസൻസ് വീണ്ടും കൂട്ടുമ്പോൾ അത് അല്പത്തിന് എന്നാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ തന്നെയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ തൊട്ടു തഴുകി പോയ റേ എങ്ങോട്ട് തന്നെ വരുവാണ് ഡെൻസർ മീഡിയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു തന്നെ വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരും ഒരു മിറർ ഒന്നും വെച്ചില്ല ഡെൻസറിൽ നിന്നും റെയറിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ച റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ ആയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡെൻസർ മീഡിയത്തിലേക്ക് തന്നെ പ്രതിഫലിച്ച് തിരിച്ചു വരുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു അവിടെ കണ്ണാടിയൊന്നും വെച്ചിട്ടല്ല ഇത് പ്രതിഫലിച്ച് തിരിച്ചു വന്നേക്കും അതും മനസ്സിലാക്കണം പക്ഷേ ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഇവിടെ വാലിഡാണ് ഇനി തൊട്ട് ഈ ആറിനെ വിളിക്കുന്നത് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്നല്ല റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നാണ് അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസൻസും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസൻസ് ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിളിന് തുല്യം എത്തുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് ഡെൻസറിൽ നിന്നും റെയറിലേക്ക് പോകേണ്ട റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് തിരിച്ച് എങ്ങോട്ട് തന്നെ വരികയാണ് ഡെൻസർ മീഡിയത്തിലേക്ക് തന്നെ പ്രതിഫലിച്ചു വരുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് വിളിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓർ ടി ഐ ആർ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതിയൊക്കെ ഒന്ന് വായിക്കാം വെൻ എ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ഫ്രം ഡെൻസർ മീഡിയം ടു റെയർ മീഡിയം ആൻഡ് ഈ ഫാങ്ക് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഈസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ ദെൻ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് ടോട്ട് ി ഇൻറ്റേണലി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക് ടു സെയിം ഡെൻസർ മീഡിയം ഇറ്റ് സെൽഫ് അപ്പം ഇവിടെ തൊട്ടത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് റെയറിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല ദിസ് ഫിനോമിന ഈസ് കോൾഡ് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഈ സിറ്റുവേഷൻ തൊട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് കൂട്ടി 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 അവിടെ വരെ എത്തി ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ വരെ എത്തിയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് റിഫ്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല റെയർ മീഡിയത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അത് ഡെൻസർ മീഡിയത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നതായിട്ട് തോന്നപ്പെടുന്നു തോന്നപ്പെടുന്ന നല്ല ഡെൻസർ മീഡിയത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് വരുന്നു ഈ പ്രതിഭാസത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ടി ഐ ആറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് ഒന്ന് പഠിക്കാം ഒന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ് റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് എവിടെ നിന്ന് കൊണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യണം ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്നും റെയർ മീഡിയത്തിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യണം അത് ഞാൻ ഈ ആരോട്ട് കാണിച്ചിട്ടുമുണ്ട് രണ്ട് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻ
just graces the surface of separation or angle of refraction is 90 degree appo critical angle endana angle of incidence thaniyana eppol ee parna surface of separation e refracted ray tottu thadikkondu povana avasarathil aa avasarathil angle of incidence nokkanengil angle of incidence ne vilikkana varana endu critical angle allengil vera rithi parayam it is the angle of incidence for which angle of refraction athra degree 90 ഡിഗ്രി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു സെക്ഷനിലേക്കൊന്ന് കടക്കാം ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രൂഫാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പഠിച്ച് വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ പ്രൂഫിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പ്രവേശിക്കാം പ്രൂഫ് ഇതാണ് എൻ വൺ ടു ഈക്വൽ വൺ ബൈ സൈൻ സി അത് നമ്മൾ തെളിയിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്താണ് വൺ ഡെൻസർ മീഡിയം എന്താണ് ടു റയറർ മീഡിയം അപ്പം നമ്മൾ ഏത് മീഡിയത്തിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ടെക്സാ കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് മീഡിയത്തിൻ്റെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സെക്കൻഡ് മീഡിയം റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഡെൻസർ മീഡിയം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു റയറർ മീഡിയം അപ്പം ചിത്രം ഇതാണ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ പേജ് കണ്ട ആ ചിത്രം ഇവിടെ തൊട്ട് ടി എ ആർ സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയല്ലോ ആ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻഷൻസ് ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ തന്നെ അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ അത്രയായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്രാക്റ്റ് ഡ്രൈ എങ്ങനെയാണ് സർഫസ് ഓഫ് സെപ്പറേഷനിൽ കൂടെ സർഫസ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ കൂടി തൊട്ട് കഴിയിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്നെൽസ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എൻ ടു വൺ എപ്പോഴും സ്നെൽസ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ നമ്മളത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും കണ്ടതാണ് ഇവിടെ സെക്കൻഡ് മീഡിയം മൂഡിലായിരുന്നേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചായിരുന്നു എടുത്തത് ഇവിടെ നേരെ തിരിഞ്ഞ് വന്നേക്കും അപ്പം റിഫ്രാക്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് മീഡിയം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഫസ്റ്റ് മീഡിയം എന്തായിരിക്കും സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ആയിരിക്കും അതായത് എൻ ടു വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പം നമ്മൾ എഴുതി അനുസരിച്ച് റിഫ്രാക്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് റയർ മീഡിയം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡെൻസർ മീഡിയം ആണ് അപ്പം എൻ ടു വൺ എങ്ങനെ വരുന്നു എൻ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ ഐ ഐയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് വരുവാണ് ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിളായ സി വരുന്നു ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ ആർ അതായത് എൻ ടു വൺ ഈക്വൽ ടു സൈൻ സി ബൈ സൈൻ ആർ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ അത്ര ഡിഗ്രി ആണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സൈൻ നയൻറ്റി വന്നിട്ട് എൻ ടു വൺ ഈക്വൽ ടു സൈൻ സി ബൈ വൺ പക്ഷേ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടേണ്ടത് നമുക്ക് റയർ മീഡിയത്തിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് അല്ല കിട്ടേണ്ടത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കിട്ടണം ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ തിരിച്ചെഴുതണം എൻ ടു വണ്ണിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് എൻ വൺ ടു എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ സൈൻ സി ബൈ വൺ എന്താവും വൺ ബൈ സൈൻ സി അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് സിൻസ് എൻ ടു വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എൻ വൺ ടു അപ്പോൾ എൻ വൺ ടു എന്താണോ അതിന് എൻ ടു വൺ എന്താണോ അതിൻ്റെ നേരെ തിരിച്ചുള്ള കാര്യമായിരിക്കും എന്ത് എൻ വൺ ടു നമുക്ക് എൻ വൺ ടു ആണ് വേണ്ടത് കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ഏത് മീഡിയത്തിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് കണ്ടെത്താൻ പോയത് ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് കണ്ടെത്താൻ പോയത് അപ്പോൾ എൻ വൺ ടു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു വൺ ബൈ സൈൻ സി അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ സി ഓഫ് ഗ്ലാസ് എയർ സിസ്റ്റം അപ്പം ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്നും റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് എയറിലേക്ക് പോകുന്നു ആ അവസരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിളിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ തവണ ഐ ഈക്കൽ സി ആണ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ എത്ര ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ റിഫ്രാക്റ്റ് ഡ്രൈ സർഫസ് ഓഫ് സെപ്പറേഷനിൽ കൂടെ തൊട്ട് തഴുകിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എൻ വൺ ടു റിഫ്രാക്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഡെൻസർ മീഡിയം ഗ്ലാസ് ഇവിടെ ഡെൻസർ മീഡിയം ആണ് എൻ വൺ ടു എന്താണ് വൺ ബൈ സൈൻ സി ആ വൺൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ ഗ്ലാസ് കൊടുക്കുന്നു ടൂവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എയർ കൊടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എൻ ജി എ എന്ന് ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്നത് ഈക്കൽ വൺ ബൈ സൈൻ സി അപ്പം ഗ്ലാസ് എയറുവാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ പറഞ്ഞ ഒരു മീഡിയം എയറാണ് അല്ലെങ്കിൽ വാക്യൂ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന എന്താണ് ഗ്ലാസിൻ്റെ അബ്സല്യൂട്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എൻ ജി എത്രയായിരിക്കും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സൈൻ സി അപ്പോൾ നമുക്ക് സി ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അതാണ് ചോദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സൈൻ സി എന്താണ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ സി എന്താണ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് സൈൻ ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരുന്നത് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സി എത്രയാണ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ്
അതിനെ വിളിക്കുന്നവരാണെന്ന് മിറാഷ് ലൂമിങ് ലൂമിങ് ഇതേപോലെ തന്നെ കടലിൽ കപ്പലുകൾ ഇങ്ങനെ വായുവിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നപ്പെടും അതിന് പറയുന്നവരാണെന്ന് ലൂമിങ് നാല് ബ്രില്യൻസ് ഓഫ് ഡയമണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്പാർക്കിളിങ് ഓഫ് ഡയമണ്ട് ഡയമണ്ട് വെട്ടി തിളങ്ങാനുള്ള കാരണവും ടോട്ടൽ ലാൻഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് അഞ്ച് പോറോ പ്രസങ്ങളിലും ടോട്ടൽ ലാൻഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പോറോ പ്രസത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് കാണാം നിങ്ങളോട് ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ തന്നേക്കാണ് ആരോ ഹെഡ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് തന്നേക്കാണ് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഇതിനെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണെന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെ ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ടോപ്പ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് കടന്നു വരുന്നു അങ്ങോട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഹെയറിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണെന്ന് ചിന്തിക്കാം അങ്ങനെ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ടി ആർ നടക്കത്തില്ല കാരണം ടി ആറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ദ റേ ഷുഡ് ട്രാവൽ ഫ്രം ഡെൻസർ മീഡിയം ടു റയർ മീഡിയം പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ യാതൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല റയറിൽ നിന്നും റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് അങ്ങോട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഈ പോയിന്റ് വെച്ച് ഡെൻസറിലേക്ക് കിടക്കുന്നു അത് തന്നെയല്ല വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഒരു നോർമൽ എനിക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാൻ വരുന്നു നോർമൽ ഇങ്ങനെ പേനയുടെ ഡയറക്ഷനിൽ നോർമൽ കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ പാരലായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ഈ റേ ഓഫ് ലൈറ്റും പേനയും പേന ആകുന്ന നോർമൽ തമ്മിൽ പാരലായിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് സീറോ ഡിഗ്രിയാണ് സീറോ ഡിഗ്രി ടി എയർ ഗ്ലാസ് എയർ സിസ്റ്റത്തിൽ നടക്കത്തില്ല ഗ്ലാസ് എയർ സിസ്റ്റത്തിൽ ടി എയർ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം ആയെങ്കിൽ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം ഫോർട്ടി വൺ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ പോയി 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 വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കിടന്നുകൊണ്ട് യാതൊരു റിഫ്രാക്ഷനും ഉണ്ടാകത്തില്ല വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടല്ലേ പോയിരിക്കുന്നത് ഈ സർഫസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ നോർമലിന് പാരലായിട്ട് പോയതുകൊണ്ട് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസെൻസ് സീറോ ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ നേരെ അങ്ങ് ചെല്ലുന്നു ഈ പോയിന്റിൽ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ കാണുന്ന പോയിന്റിൽ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഞാനൊരു നോർമൽ വരയ്ക്കുകയാണ് അതായത് ഈ സർഫസിന് ഈ കാണുന്ന സർഫസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലറാണ് എന്ത് അവിടുത്തെ നോർമൽ ആ നോർമൽ വരച്ചപ്പോൾ എന്ത് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഈ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഇതാണല്ലോ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് അത് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വരും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അതെന്തിനേക്കാളും വളരെ കൂടുതലാണ് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഡിഗ്രിയേക്കാളും വളരെ കൂടുതലാണ് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഡിഗ്രി തൊട്ട് ടി ആർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതെത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രിയോളം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ടി ആർ നടക്കും ഡെൻസറിൽ നിന്ന് റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് അങ്ങോട്ട് പോകത്തില്ല റയറിലേക്ക് പോകത്തില്ല അത് തട്ടിയിട്ട് ഗ്ലാസ്സിനുള്ളിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇതും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടോട്ടൽ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അങ്ങനെ ഇത് താഴോട്ട് വരുന്നു ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ സംഭവിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടി ആർ നടക്കുന്നു താഴോട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ താഴോട്ട് വന്ന് സ്ഥിതിക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് ടി ആറിൻ്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് റിഫ്രാക്ടർ ഡ്രൈവ് ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഡെൻസറിൽ നിന്നും റെയറിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇവിടം വരെ ഗ്ലാസ് ആണ് ഈ ബൗണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലെയർ ആണ് അപ്പം ഡെൻസറിൽ നിന്നും റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് എയറിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പം ടി ആർ നടക്കാനുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ വാലിഡ് ആണ് പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസുറൻസ് എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം ഫോർട്ടി വൺ ഡിഗ്രി എങ്കിലും മിനിമം ആയിരിക്കണം ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ എങ്കിലും മിനിമം ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഡിഗ്രി ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ നോർമൽ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ പേനയുടെ രീതിയിലായിരിക്കും നോർമൽ ഇരിക്കുന്നത് ഈ സർഫസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നോർമൽ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു റിഫ്രാ ഈ പുറത്തേക്ക് വന്ന റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് പാരലായിട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലേ പാരലാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് സീറോ ഡിഗ്രിയാണ് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഡിഗ്രി ഇല്ല അപ്പോൾ സീറോ ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു യാതൊരു റിഫ്രാക്ഷൻ ഇല്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ യാതൊരു റിഫ്രാക്ഷൻ ഇല്ല ഇത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പ് സൈഡിൽ വന്ന് വന്ന റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത് അവിടെ ടോപ്പ് സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു ബോട്ടം സൈഡിൽ നിന്ന് വന്ന റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇങ്ങോട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ ബോട്ടം സൈഡും ഉണ്ടാകും എന്നിട്ട് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്ത് ഇമേജ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിനെ ഇങ്ങനെ ആക്കി